ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் நல்லா இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஃபுல் டே ரொட்டீன் பிளாக் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க நான் ஸ்ட்ராங்காக டீ குடிச்சிட்டு டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கான் வச்சு தான் வந்து ரெண்டு ரெசிபி பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டுமே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க பயங்கரமாக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபிக்கு வந்து கார்ன் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு ஒரு கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னாலே எல்லாமே வந்து உதிரி உதிரியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி எல்லா கானும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ண கான் எல்லாமே வந்து அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போட்டு ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே போடும்போதே மேலால் வந்து இந்த தேவையில் அதெல்லாமே வந்து வந்துடும் அதெல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கான் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அது கூட ஒரு கைப்பிடி முருங்கையில் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வந்து சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோர் ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேங்க அது கூட கொஞ்சமாக கரம் மசாலா காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே அதில் வந்து நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம வடையெல்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுலேயே வந்து உருண்டை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா செட்டாகி நிற்கும் இப்போ லைட்டாக கையில் வந்து ஆயில் தடவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பில் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி உருட்டி எடுத்து இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து செகண்ட் டிஷ்க்குங்க நம்ம அது உருண்டை பிடிச்சி ஒரு ஓரமாக வச்சுருக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அது வந்து செட் ஆகிட்டு இருக்கட்டுங்க அதுக்கு இடையில் இது செஞ்சிடலாம் இதுக்கும் அதே மாதிரி கான் வந்து நம்ம தனித்தனியாக உதிரி எடுத்துக்கணும் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த கான் போட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க ஃபோர்க் வந்து நம்ம குத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் அதில் செக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு கொஞ்சமாக உங்களுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்திட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வந்து டாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த கார்ன் ஃபுல்லாகவே வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் கோட்டிங் வந்து ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நல்ல கோட்டிங் ஆகிருக்குதுங்க இப்போ இது ஆயிலில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க ஆயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க போட்டோடனே பபிள்ஸ் வந்து நல்லா பொறிங்க பபிள்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்ச உடனே அதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் நல்ல கிறிஸ்பியாக மொறுமொறுன்னு வந்துருச்சுங்க இதில் வந்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மேலால் லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சிட்டு அப்படியே டாஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா இந்த டிஷ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டைமாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்பப்போ செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அந்த டிஷ் பொறிச்சோ இல்லைங்களா அது கூடவே வந்து இதை பொறிச்சுக்கலாம் அதில் வந்து கான் வந்து கான்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுதான் அந்த ஆயில் இருக்கிறது அது இதில் படும்போது இனிமேல் கொஞ்சம் அதுக்கு மேலால் இருக்கிற லேயர் வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும் நல்லா இருக்குங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் ஆயில் வச்சு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க மேலால் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரெண்டு டிஷ்ஷுமே சூப்பரான டிஷ்ஷு கான் வச்சு சூப்பராக செஞ்சாச்சு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்களுக்கு இதாங்க இது கூட சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற ஸ்டைல்லையே வந்து இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ஆனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு ராகி வந்து அரைச்சுங்க அதை வந்து அரைச்சிட்டு வந்ததை அப்படியே பாக்ஸில் போட்டு வைக்காமல் அந்த ஹீட்டெல்லாம் போகிறதுக்கு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுட்டு இருந்தேங்க சனாசரா அவங்க டேடி கூட கொஞ்சம் நேரம் வெளியே கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கிடையில் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க என்ன
எல்லார் வீட்லேயுமே குழந்தைங்க வந்து குறும் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு அங்கே இங்கே ஓடிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த கொஞ்ச நேரம் நமக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களோட ஞாபகமாகவே தான் இருக்குது இல்லைங்களா அப்படி தான் எனக்கும் இருந்துச்சு அந்த கொஞ்ச நேரமே வந்து ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு நீ அடுத்தடுத்து ஸ்கூலு அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க போகும்போது ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் என்ன பண்ண முடியுங்க ஒன்று ஒன்றும் நம்மளும் கிராஸ் பண்ணி போய் இதாக ஆகணும் இல்லைங்களா எல்லாம் இந்த குழந்தைகளை ஸ்கூல் விடுற அம்மா எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு மனசில் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது ஸ்கூல் போய் படிக்க போகிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சைடில் ஹாப்பியாக இருக்கும் இன்னொரு சைடில் வந்து அவங்க தனியாக எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு தோணிட்டே இருக்கும் இதுதான் லைஃப் இல்லைங்களா எல்லாமே வந்து கடந்து போய் தான் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு அரிசி ஊற வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அரிசி ஊற வச்சாச்சு கொஞ்சம் ஐனிங் கொடுக்க வேண்டிய ட்ரெஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க அதெல்லாம் கட்டி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் டஸ்ட் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு கிளீனிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஜன்னல் கம்பியில் அப்புறம் இந்த டோர் கிட்ட டோரில் எல்லாம் வந்து நல்லாவே டஸ்ட் பிடிக்குங்க அதை அப்பப்போ கிளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மொத்தமாக கிளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது பெரிய வேலையாக தான் கொடுக்குங்க வெறும் கிளாத்தில் தொடச்சி விட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து அது கிளீன் ஆயிருங்க இது தொடச்சி முடிச்சுட்டு ஒரு ஈரத்தணி வச்சு தொடச்சிட்டு திரும்ப ஒரு ட்ரை கிளாத் போட்டு தொடச்சிக்கலாம் நான் வந்து வெறும் கிளாத் வச்சு மட்டும்தான் அன்னைக்கு தொடச்சேன் லைட்டாக டஸ்டிங் ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டு ஒரு பனானா வந்து எடுத்து ரிலாக்ஸாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சரி லஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு லஞ்ச் பண்ண வந்தாச்சு லஞ்சுக்கு கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு நிறைய போட்டு அந்த சாதம் தான் பண்ணேங்க இது வந்து டேஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா ஆயில்லையே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இந்த சைஸு கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சிடலாங்க கடாயில் ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டுட்டு கடுகு உளுந்து எல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் போட்டு நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டுட்டு தக்காளி நல்லா வணங்கிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா காய் அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய் வந்து நல்லா ஆயில்லே வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ அவங்க மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க காயெல்லாம் நல்லா முக்கால்வாசி வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஓரமாக வச்சுட்டுங்க அதே ஆயிலில் கரம் மசாலா சிக்கன் மசாலா சால்ட் போட்டு நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் கேஸ் வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க அது வந்து கருகிடாமல் நல்லா பார்த்து பக்கமாக வந்து ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அந்த மசாலா எல்லாமே காயிலையும் வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கிச்சுங்க மல்லியில் தூவிட்டோம்னா முடிஞ்சிடுச்சுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது கூட ரைஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த காய் வச்சே வந்து நம்ம அதை வந்து சூப்பராக சாப்பிட்டுக்கலாங்க அடிஷ்னலாக சைட் டிஷ்ஷே வந்து தேவையே இல்லை இதுக்கு வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடிக்கடி செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க கத்திரிக்காவே சாப்பிடாதவங்க கூட ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து சாம்பாரில் போடுற கத்திரிக்காயெல்லாம் பெருசாக பிடிக்காதுங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணி கத்திரிக்காயை போட்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க உங்கள் வீட்டில் யாராவது கத்திரிக்காய் சாப்பிடாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது கூட கொஞ்சம் பப்பாளி வச்சு லஞ்சை முடித்தாச்சுங்க லஞ்செல்லாம் முடிச்சுட்டு பாப்பாலாம் தூங்கி எந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்குள்ள வீட்டுக்கு வெளியெல்லாம் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி டாய்ஸ் கொட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஆனால் வேற வழியே இல்லை இல்லைங்களா அப்படி நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் அவங்க கொஞ்சம் நம்மளை ஃப்ரீயாக விடுவாங்க அப்பப்போ கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்க திரும்ப கொட்டுறது அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து எல்லாருக்குமே ஜூஸே போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஐடியா பண்ணிக்கிட்டேன் ஆப்பிள் ஜூஸ் தான் போட்டேங்க பாப்பாவுக்கும் அதுவே கொடுத்துட்டேன்
வைப்பாங்க அப்புறம் நான் எல்லாம் குடிச்சாச்சுங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு எடுத்து வச்சாச்சு செடிகள்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுற ஒர்க் இருந்ததுங்க ரெண்டு மூணு நாளாகவே தண்ணி விடும்போது பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன் நிறைய புல்லெல்லாம் முளைச்சிருந்துச்சு இதை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் சரி இன்றைக்கி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நான் செய்ய வந்துட்டேன் அப்படின்னா சனாசாராக்கு வந்து அது பெரிய ஒரு ஜாலி மாதிரி ஏன்னா அந்த செடியெல்லாம் எடுத்து விளையாடலாம் இல்லைங்களா அதனால் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய ஹாப்பி தான் பக்கத்துலேயே உட்காந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த புல்லெல்லாம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக தான் இருக்குது டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேங்க ஆனால் க்ளீன் பண்ண பண்ண க்ளீன் ஆகிட்டே தான் இருக்குதுங்க சீக்கிரம் வேலையும் முடிய மாட்டேங்குது ஏதோ ரொம்ப நேரமாக பண்ணிகிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு ஒரு தொட்டியாக வந்து ஃபுல்லாக பொறுமையாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குங்க கொஞ்சம் வந்து நமக்கு மைண்டு ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஈவினிங் டைமில் டீ காஃபி எல்லாம் குடிச்சிட்டு பொறுமையாக மெதுவாக அந்த செடியில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றா க்ளீன் பண்ணி அதில் நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்குங்க க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த செடி பார்த்துங்க தெரியாமல் அதை ஒன்று வந்து பொறிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது இது வந்து ஏதாவது குழந்தைகளுக்கு புண்ணெல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா ஏதாவது விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது சறுக்கி விட்டு விழுந்து சின்னதாக ஏதாவது புண்ணாச்சுன்னா கூட நமக்கு பெரியவங்களுக்குமே ஏதாவது ஆச்சுனாலோ நம்ம இந்த செடியை வந்து அப்படியே கையிலேயே கசக்கி அதோட சாறை வந்து வச்சுட்டு வந்தாலே வந்து புண்ணு வந்து சீக்கிரமாக சரியாயிருங்க என்னோடய ஹஸ்பண்டோட அமைச்சு இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க தான் வந்து சொன்னாங்க அங்கே இருக்கும்போது சனாசாராக்கு வந்து புண்ணு ஏதோ ஆனதுனால அவங்க டக்குன்னு இதை வந்து பண்ணாங்க அதுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குதுங்க அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு பண்ணேன் அதனால் அந்த செடி எதுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அந்த தொட்டிலேயே வந்து விட்டுட்டேங்க கீரை செடி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு செடி அதுவே வந்து வந்துருந்துச்சுங்க சரி எதுக்கும் இருக்கட்டும் சாம்பார் ஏதாவது வச்சோம் அப்படின்னா பொறிச்சு உள்ளே போடலாம் அப்படின்ட்டு அதை விட்டுட்டேங்க அப்புறம் இந்த இலையெல்லாம் காஞ்சிருந்துச்சு இல்லைங்கன்னா அதையுமே வந்து எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டேன் இவங்க தான் வந்து செடிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலானவங்க அந்த இலை எல்லாமே வந்து சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து நல்லாவே பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதை வீடியோவில் பார்த்தா சைஸ் சிறுசாக இருக்குதுங்க ஆனால் ஒரு விரல் சைஸுக்கு இருக்குதுங்க இதோட சைஸு பார்த்துட்டே இருந்தேன் சடனாக எங்கேயோ போய் விழுஞ்சிக்கிச்சுங்க அவர் ஆளவே காணும் சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து விட்டுட்டேன் அப்புறம் வந்து எல்லா இலையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபுல்லாகவே வந்து வாசல் சுத்தம் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக பாசமாக விளையாடிட்டு இருப்பாங்க எப்போ சண்டை வருதுன்னே சொல்ல முடியாதுங்க சடனாக சண்டை வந்து பயங்கரமான அடி அடிச்சுக்குவாங்க இப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேரும் அழுக வேண்டியது தான் இதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க செடி எல்லாமே வந்து பளிச்சுன்னு க்ளீனான மாதிரி ஆச்சுங்க இன்றைக்கி நைட்டு வந்து தண்ணி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அந்த வேலை வந்து ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு நைட் டின்னருக்கு வந்து அவல் பண்ணிட்டேங்க பாப்பாக்குமே வந்து அவளே கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதான் வந்து பண்ணியிருந்தேன் அவள் செய்யும்போது தக்காளி வந்து போட மாட்டோம் இல்லைங்களா சரி அன்றைக்கி ஒரு சேஞ்சுக்கு போடலாமேனு போட்டு பார்த்தேன் ஆனால் வெறும் வெங்காயம் போட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்குதுங்க தக்காளி போட்டால் அது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது இதை விட எனக்கு வெங்காயம் மட்டுமே போட்டு செய்யும்போது இதோட டேஸ்ட் இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு டின்னர்லாம் முடிச்சாச்சுங்க டெய்லி நம்ம வீட்டுக்கு நைட்டுக்கு இந்த கெஸ்ட்டு வந்து வந்துடுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துடுவாங்க வந்து மேலே வந்து வச்சுருக்கேன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நான் ஏதாவது வச்சுருக்கேனா அப்படின்னு பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போவாங்க ஒரு செவன் ஓ கிளாக்லேருந்தே வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஏதோ ஒன்றும் மிச்சமாகும் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் மிச்சமாகும் அதை குழந்தைகளும் சாப்பிட்றாங்க அவங்களும் ஏதாவது மிச்சப்படுத்துவாங்க அதை வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா அதனால் நான் டெய்லியுமே வந்து வச்சுருவேன் 
காலையில் காய வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ராகி மாவு அதையுமே வந்து தனித்தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி சின்னதில் ஒரு போட்டு வச்சுட்டேன் அதை பெருசில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு ஸ்டோர் பண்ணும்போது வரமிளகா போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இப்படி தான் அந்த டே ஃபுல்லாக போச்சுங்க நான் உங்களை இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் வித் லவ் சங்கீதா